Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 10, Habitat, and today is its second lesson. So, my dear students, before moving on towards the main lesson, let's quickly recap what we did in the previous lesson. So, as you know that we discussed about sun, that sun uh, supports life on earth and earth is the only planet where life is possible. So, quickly answer a few questions from the previous lesson. On which planet life exists? Excellent, earth. Why does life exist only on earth? Because of suitable conditions. Name the environmental conditions that support life. Ab aapko on environmental conditions ka naam batana hai jis jo ke life ko support karti hai. Like sunlight, heat, water, life gases and, and food. Very nice. So my dear students, now let's start. It's time for an activity. So my dear students, you have to tell me what animals need. Janvaro ko kya kya chahiye hota hai. But keep on thinking about this and let's see the next picture. You have to also tell me the similarities between this boy and an animal. Koi similarity hai? Nahi. There are some similarities. Let's have a look. Both are living things. Dono jandar hai living hai. Both need food. Dono ko khana chahiye. <laughs> Pani chahiye. Hawa chahiye. Or shelter, yani ke ghar bhi chahiye. So, dono ke andar similarities ho gai. Now, again think what animals need. Animals need food, water, air and shelter. Yani ke janwaro ko zinda rehne ke liye, jaysay ke insano ko zarurat hoti hai, vaysay hi janwaro ko zinda rehne ke liye khane ki, pani ki, hawa ki or shelter ki zarurat hoti hai. Or yeh sab cheezay isko kaha se milti hai? इसके घर से मिलती हैं, जिसका दूसरा नाम है, which has an other name called habitat. So आपके unit का नाम भी habitat है. So today we will define the word habitat. Let's quickly see some pictures. This is क्या है ये? Quickly tell me. आप मुझे बताएं. This is a fishes नजर आ रही हैं. बहुत ज़्यादा पानी है. Under water है. This is a sea. So, here are many fish and they can eat them from here and they can live from here and they can take their breath and take their breath and they can live here and they can live here. So, this is a sea habitat. Next is you can see a tiger on the screen. So, what is this? It's a forest or a jungle. Gee, very nice. And it is a home of wild animals like tiger, elephants, giraffe, deers. Many wild animals live in forest habitat. Next is you can see desert. There is a sand. Hai. There is a cactus plant. Then camel. Which habitat do you think it is? Desert. Very good. It is home of many animals like desert, rats. Uh, scorpions, snakes and plants like cactus and aloe vera. Now what is this? This is a polar bear and what uh, place is this? This is polar region where there is um, snow uh, every time. Aap poles ke upar agar jayenge to wahan per extremely cold weather hota hai, bahut zyada thand hoti hai. और यहाँ पे कौन-कौन से एनिमल्स हैं जिनका यहाँ पर हैबिटेट होता है या जिनका यहाँ पर घर होता है पोलर बेयर, पेंगुइन, आर्कटिक फॉक्स ये यहाँ पर इस टाइप के एनिमल्स जो हैं वो पोलर रीजन हैबिटेट में रहते हैं। So my dear students, let's quickly now look at the today's objective जो हमें अचीव करना है, which is given on page number eighty one. And today the students will be able to define the term habitat. Every child which is uh, looking at, uh, which is watching me, uh, he or she will be able to define habitat. Habitat kya hota hai? Let's uh, move forward towards the Islamic perspective. So Allah is the one who made the earth a habitat for you. 
and the sky as a structure and he designed you and has perfected your design so my dear students allah taala keh rahe hain ki maine earth ko is duniya ko is zameen ko ek habitat banaya hai hamara ghar banaya hai aur yahan par mukhtalif chote chote ghar hai jaise ki desert forest sea uh, polar regions and there are many other habitats jin mein mukhtalif tarah ke animals aur plants jo hain ya living things jo hain wo rehte hain so with this we will move forward towards some pre reading questions which you have to answer quickly think you can pause the video and you can think where do birds live they live in their nests very good aur wo nest kahan par banate hain ye bhi zara soch ke bataye on a tree very good and where do rabbits live kahan par rehte hain they live अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रहते हैं दे बारो दे मेक बारोज एंड देन दे लिव इन साइड इट एंड नाउ टेल मी वे डू अर्थ फॉर्म लिव दे लिव इन दॉयल वेरी गुड नाउ माई डियर स्टूडेंट्स क्विकली पॉज द वीडियो एंड ओपन पेज नंबर एटी थ्री इन योर बुक्स सो माई डियर स्टूडेंट्स हेयर इज पेज नंबर एटी थ्री एंड टूडे वी वेल रीड अबाउट हैबिटैट एक हैबिटैट क्या होता है क्यों हम वर्ड हैबिटैट यूज करते हैं एक हैबिटैट से एक एनिमल को या एक लिविंग थिंग को क्या क्या चीजें मिलती हैं लेट्स हैव अ लुक हैबिटैट पुट योर फिंगर्स वेयर आई विल रीड एवरीवन हैबिटैट द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव ग्रो रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड देयर हैबिटैट इन अ हैबिटैट organisms find their food water and shelter for their survival a habitat is made up of non living factors ab non living factors ki hum baat karenge such as soil moisture temperature light ab ye sare ho gaye non living factors okay now we will talk about living factors such as food food source जो के हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स टू बी प्रेड एंड डीकम्पोजर्स सो माय डियर स्टूडेंट्स एक हैबिटेट क्या होता है वहां पर कोई भी लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस करता है यानी कि दे हैव देयर बेबीज देन दे ग्रो वो बड़े होते हैं दे टेक इन फूड दे टेक इन वाटर दे ब्रीद इन और वहां पर वो अपना घर बनाते हैं एक हैबिटैट से ये सब चीजें जो है वो एक लिविंग थिंग को मिलती हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सी हैबिटैट दिखाया वहाँ पे फिशेज रहती हैं वहाँ पे वो ग्रो भी करती हैं दे हैव देयर बेबीज देन दे ईट फूड फ्राम देयर दे ब्रीद देयर दे मेक देयर होम देयर और वो जो है उनको तमाम वो चीज़ें वहाँ से मिलती हैं एक हैबिटैट से जो कि उनको जिंदा रहने के लिए चाहिए सो अ हैबिटैट इज अ प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग गेट्स एवरी थिंग फॉर इट्स सर्वाइवल यानी कि उसको जिंदा रहने के लिए टू सर्वाइव वट एवर थिंग्स आर नेसेसरी उसको वो सब चीजें वहां से मिलती हैं दो चीजें हैं इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट में नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं विच आर लाइक सॉयल मिट्टी होती है मॉइस्चर होता है टेम्परेचर है लाइट है हैबिटेट के अंदर ये चीजें होती हैं और लिविंग फैक्टर्स क्या है कि वहां पर उसको खाना मिलता है एक लिविंग एक लिविंग थिंग जो है उसको अपने हैबिटेट से खाना मिलता है और वो खाना उसको किस फॉर्म में मिलता है वेदर इट इज फ्रॉम द प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स ठीक है या वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करके खाता है या वो प्लांट्स को खाता है ठीक है तो एंड बोथ द थिंग्स आर लिविंग प्लांट्स भी लिविंग हैं एनिमल्स भी लिविंग हैं जिनको वो खा रहा है सो दीज आर द लिविंग फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स मैं आपको कुछ हैबिटैट्स दिखाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो है ये एक हैबिटैट जो है एक टाइगर को मैं आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉरेस्ट हैबिटैट है ये यहाँ पे टाइगर्स भी रहते हैं डियर्स भी रहते हैं दोनों का ये घर है दोनों का ये हैबिटैट है ये प्लांट्स को खाता है एंड द टाइगर ईट्स अदर एनिमल्स एंड द टाइगर ईट्स अदर एनिमल्स एंड बोथ बोथ द एनिमल्स ग्रो रिप्रोड्यूस फाइंड देयर फूड वाटर एंड शेल्टर एंड दैट्स हाउ दिस बिकम देयर हैबिटैट ठीक है एक हैबिटैट से इन दोनों को ये चीजें मिल रही है ठीक है नेक्स्ट सी सी हैबिटैट यहाँ पे फिशेज रहती हैं दे ग्रो रिप्रोड्यूस फाइंड देयर फूड एंड शेल्टर एंड दैट्स हाउ दिस इज देयर हैबिटैट और देयर होम 
डेजर्ट हैबिटेट कैमल्स लिव इन डेजर्ट ठीक है and they grow reproduce find their food water and shelter and that's how it's their home their habitat okay so my dear student next come the polar region where the uh dekhe ki kis tarah different different animals different different jagahon pe reh rahe hain aur wo wahan par easy rehte hain because they can grow there reproduce there find their food water and shelter if you send a camel in polar region can it survive नो ऑब्वियसली नॉट क्योंकि वो डेजर्ट है उसका हैबिटेट उसका हैबिटेट पोलर रीजन स्नो नहीं है पोलर बियर का जो हैबिटेट है वो पोलर रीजन है अगर आप इस पोलर बियर को उठाकर डेजर्ट पे भेज दें तो कैन इट सर्वाइव नो सो हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग इज कंफर्टेबल टू लिव एंड सर्वाइव सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस Uh, you will be given a worksheet, um, printed worksheet. आपको आपकी teacher देंगी which will look like this, and you have to write down your name and your class on the worksheet. And my animal habitat. आपको करना क्या है कि आपको कुछ habitats हैं यहाँ पर polar region, forest, ocean, desert. आपको कोई एक habitat को select करना है उसको circle करना है Circle a habitat. Choose an animal who lives in that habitat. Draw a picture of your animal in their habitat. ओके okay, अब आपको एक कोई सा एक जो है वो चूज करना है हैबिटेट और उसमें जो कोई एनिमल्स रहते हैं उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको हैबिटेट भी उसका पीछे शो करना है फॉर एग्जांपल आई सिलेक्ट ओशन हैबिटेट सो फिश लिव इन ओशन वेरी नाइस एंड नाउ आई विल आल्सो ड्रॉ द हैबिटेट ऑफ दिस फिश दे यू गो सो इस तरीके से यू कैन मेक forest habitat polar region or any habitat of your choice and also draw the animal that lives there this will be a fun worksheet let's move forward towards your evaluation so my dear students for evaluation let's turn to page number 95 and here are the questions on your screen what is a habitat a habitat is a place of a living thing where it can grow reproduce eat and drink and can survive what are the components of a habitat so the components of an of a habitat are food water and air and shelter very good what does a habitat provide so a habitat provides food water shelter and air and the components of habitat are living and non living living habitat uh, components are plants and animals and the non living components sorry i took did a mistake here and the non living components are soil moisture temperature light these are the components and what does a habitat provide it provides air water shelter and water so your homework for today is given on page number 97 and here is your question question number 2 What is a habitat? Describe the importance of habitat for living organisms. आपको बताना है कि एक habitat क्या होता है It is a place where a living thing can live and survive. And describe the importance of the habitat for living organisms. A habitat in a habitat, an animal can grow, reproduce, eat, drink, and can live uh, and survive. Okay? So this is how you will write about. a habitat and its description so my dear students uh, the wrap up for today is habitat is a natural home or environment of an animal and plant where it reproduces finds food and shelter so this is all for today habitat ke bare mein aapne bahut kuch jaan liya ki ek habitat jo hai wo kisi bhi living thing ka ghar hota hai jahan par se usko khana bhi milta hai food uh, water bhi milta hai shelter bhi milta hai shelter matlab wo wahan pe apna ghar bana sakta hai theek hai So my dear children this is all for today keep everybody around you safe have a good day and allah hafiz